咖啡今年喺太子开设自己嘅店铺，招牌上面写住 Marathon， 店入面亦都贴上佢嘅马拉松原赛奖牌。呢、这、一个系一个关于一位十 free 跑手以及咖啡师嘅故事。冲咖啡亦都系我中意做嘅嘢，跑马拉松咧都系我中意做嘅嘢。咁样咧，我好想将我嘅中意做嘅嘢咧，就喺我人生入面咧去做到出嚟。開咗咖啡店之後，就多咗一啲唔同嘅跑步發燒友落嚟一齊，大家喺度有交流有傾偈啊！有時除咗係講咖啡上面嘅味道之外咧，咁亦都有講咗一啲關於喺唔同地方跑步嘅經驗分享俾我聽啊，又或者一啲練習啊、比賽嘅心得啊所以我覺得咖啡除咗係一杯飲品之外咧，亦都係可以同我哋啲跑手咧係一個好好聯繫感情嘅一個橋。因為我哋開鋪嘅時間咧係做一點鐘，所以咧我都要安排咧跑步嘅時間咧就會係再早一啲。咁啊，大約七點鐘嘅時候咧就會起身跑步咁樣，都係做一啲好簡單嘅訓練啦。咁樣等就大約拗彎個過程係一個鐘頭左右咯，跟住就翻屋企沖涼，再落街去買餸咁樣。咁通常就十點半或者十一點鐘就會翻到公司去做準備今日沖咖啡所需嘅材料咯。咖啡可能好多人都覺得，誒煲滾嘅水倒啲水落去個咖啡粉嗰度就沖完啦。咁原來可能喺嗰個咖啡嘅熱度度啊、水温啊，或者係沖煮嘅時間啊，都會有唔同嘅風味出到嚟。就同跑步一樣啦，可能係你唔同嘅訓練啦，或者唔同嘅跑姿啦、長課短課啊，咁佢都訓練你身體唔同嘅肌肉。兩個都係要喺啲好微細嘅位入面咧，再去自我訓練啦。馬拉松同沖咖啡，其實我中意誒沖咖啡多啲。沖咖啡可能你直接沖完俾個客人，哇好正啊，好味啊咁樣，你就已經好一個即時嘅成功感因為跑馬拉松咧，你完成咗一個之後咧。當然你有嗰一刻嘅成功感啦，但係你回後睇翻咧，哇！原來我有咁嘅成績，有咁嘅堅持咧，都係好開心、好自豪喎。呢一個係即係回憶嘅成功感，但係客人嗰種咧係即時，即係我唔會回味翻啊！琴日有個客贊過我，有冇杯咖啡係乜嘢嘅咖啡喎、啊？